അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന് മുതിരുന്നില്ല വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീഷണമായ ഈ ദുരന്തത്തെ മറികടക്കാനുള്ള പോംവഴി എന്ത് എന്നതാണ് ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ സോൾഡാറ്റി രണ്ടാമതായി കേരളീയ സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഈ രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് കെട്ടപ്പിരി കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ടത് ഈ രാജ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ വഴികളിലൂടെ തന്നെയാണ് വർത്തമാനകാല വെല്ലുവിളിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും ഈ ഭീഷണി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും വിമോചിപ്പിക്കുവാനും സാധ്യമാകൂ എന്നതാണ് സോളിഡാരിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനം അതാരുടെ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുവാൻ രാജ്യത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും കഴിയില്ല കോൺഗ്രസിന് കഴിയില്ല മുസ്ലിം ലീഗിനും കഴിയില്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും മത കക്ഷികൾക്കോ വിഭാഗങ്ങൾക്കോ സാധിക്കുകയില്ല അത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സമരമായിരുന്നു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും അണിചേർന്നിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള മുഖ്യ ശത്രു എന്നുള്ളത് വൈദേശിക ആധിപത്യമാണ് ഇരുന്നൂറ് വർഷം ഇന്ത്യ അടക്കി ഭരിച്ച സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യമായ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം അതിനു മുമ്പ് പോർച്ചുഗീസ് ഫ്രഞ്ച് പോലെയുള്ള കോളോണി ശക്തികൾ അവർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണർന്നു വന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ അഭിലാഷവും അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും ആയിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാൻ അവരെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച ഘടകം ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുവാൻ മുക്കൂ മുട്ടുമടക്കുവാൻ നിർബന്ധിതമായ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷം ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം വീണ്ടും വൈകിപ്പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന് ഭരണഘടന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ രാജ്യത്തെ ഏകീകരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും സാമൂഹ്യ സംവിധാനമോ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ആയിരുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്തെ ആ നിലയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയാൽ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾ കൊളോണിയൽ ശക്തികളും നേരത്തെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ കോളണി ശക്തികൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തുവാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും തുടക്കം മുതലെ ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത ഈ രാജ്യത്തെ സവർണ സ്തംഭുരാക്കന്മാരും നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടനവധി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ കോളണി ശക്തികൾക്കെതിരായ ധീരമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തി മലബാറിലാണ് എങ്കിൽ സാമൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാസ്കോഡഗാമയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ധീരമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളുടെ കഥയുണ്ട് ആ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളിൽ സാമൂതിരിയുടെ പട്ടാളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞാരി മരക്കാർമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സൈന്യങ്ങളും ശക്തമായ നാവിക ചെറുത്തുനിൽപ്പ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് സാമൂതിരി എന്തുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗീസിന്റെ ആഗമനത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ നടത്തിയ കുഞ്ഞാരിമാരക്കാരെ ചതിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ അഭിലാഷങ്ങൾക്കു മേൽ കരിമഴ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾക്ക് ഇവിടെ കോളണി ഒരുക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ വിദേശ ശക്തികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒറ്റുകൊടുത്ത പാരമ്പര്യമുള്ള അതേ സവർണ പാരമ്പര്യ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ആണ് ഇന്നും രാജ്യത്ത് അധികാരം വാടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേകത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ ഭീഷണികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രതിരോധിച്ചത് ആ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ വർത്തമാനകാല ഭീഷണികളെ നമുക്ക് നേരിടുവാൻ കഴിയുകയില്ല പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു നിരുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ ഏകത 
രാഷ്ട്രീയമായ ഐക്യം സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഉന്നതമായ സാഹോദര്യത്തിന്റെ മഹത്തായ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് സോളിഡാരിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിന് അനുകൂലമായ ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആശയ സംവാദങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ ഉയർന്നു വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ സോളിഡാരിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മത സ്വാതന്ത്ര്യവും പൗരാവകാശവും ഇത് സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മതത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെപ്രാളമാണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരമാണ് ഒച്ചപ്പാടാണ് സമരമാണ് എന്ന് ആരും ധരിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ മത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് മതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ദൈവത്തിനോ മതത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു സെക്യുലർ രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഒരു സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണഘടനയാണ് ഈ ഭരണഘടനയിലൂടെ അതിന്റെ പത്തൊമ്പതാം ആർട്ടിക്കളിലും ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ആർട്ടിക്കൾ പ്രകാരവും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും മത സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരവുമായി സെക്യുലർ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ന കാരണത്താൽ മതേതരത്വത്തിനെതിരായ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരായ അതിക്രമം എന്നുള്ളത് മതത്തിനെതിരായ അതിക്രമം അല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായ അതിക്രമമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുള്ള ധിക്കാരമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമണമാണ് എന്ന കാരണത്താൽ ഈ സെക്യുലർ അധികാരങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ അധികാരങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമണത്തെ ചെറുത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യമാണ് മത സ്വാതന്ത്ര്യവും പൗരാവകാശവും യൗവനം കേരളത്തിന് കാവലാവുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യത്തെയും മതത്തിലേക്കും വിശ്വാസത്തിലേക്കും ദൈവത്തിലേക്കും ചുരുക്കിക്കാണുക എന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിസം രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ആധുനികത രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലെ മതത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിലെ മതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ അധികാരത്തോടൊപ്പം പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പം സമ്പന്നന്മാരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടത്തെ പൗരോഹിത്യം പ്രത്യേകിച്ചും ക്രൈസ്തവ ചർച്ച് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പൗരോഹിത്യം മത അധികാരങ്ങളെയും മത അധികാരങ്ങളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൗരന്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് നേരെ കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ യൂറോപ്പിന് ഈ ആധുനികത രംഗത്ത് വന്നത് ആധുനികത ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസവും ഉണ്ടായിത്തീർന്നത് അതുകൊണ്ട് മതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് അത് പിന്തിരിപ്പൻ ആണ് എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സെക്യൂരിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യൻ സെക്യൂരിറ്റിസം അല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റിസം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പദം ആയിരുന്നില്ല പിൽക്കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയും തുടർന്നുണ്ടായി തീർന്ന സാമുദായിക സ്പർദ്ധയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിനാണ് സെക്യൂരിറ്റിസം എന്ന പദം ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടത് ആദ്യം ഇത് ഈ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ നെഹ്റുവും അതുപോലെ തന്നെ അംബേദ്കറും ഡിഷ്ടറി എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് എന്താണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റിസം എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് സെക്യൂരിറ്റിസത്തിന് ലോകത്തെ എല്ലാ ഡിക്ഷണറികളിലും അതുപോലെ തന്നെ എൻസൈക്ലോപീഡിയകളിലും ഒക്കെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർവചനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മതമുക്തമായ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് മതാത്മകമായ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ചുറ്റുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ തന്നെ മതാത്മകമാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാഗരികതകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഷകൾ ഇവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മതപരവും സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ദേശീയതയാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കാരണത്താൽ പാശ്ചാത്യൻ രീതിയിലുള്ള മതവിരുദ്ധ സെക്യൂരിസം ആകുവാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്ന കാരണത്താലാണ് അംബേദ്കറും നെഹ്റുവും ഒക്കെ ആദ്യം ഈ സെക്യുലർ എന്ന പദം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ വന്നത് എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയും രാജ്യത്ത് വർഗീയ കലാപങ്ങളും സാമുദായിക സംഘർഷങ്ങളും
ഭാഗമായി മാറിയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയമായ വൈവിധ്യത്തെയും അധികാരത്തെയും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റിസം അത് പടിഞ്ഞാറൻ മതേതരത്വം അല്ല അത് ക്രൂരലിസം ആണ് കെ പണിക്കരെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ കേരളത്തിലെ ചരിത്രകാരന്മാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റിസത്തെ സംബന്ധിച്ച് മതേതരത്വം എന്ന നിർവചനം അതിന് കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ല പാശ്ചാത്യൻ സെക്യൂരിറ്റിസത്തിന് നൽകപ്പെടുന്ന നിർവചനം ഇതിന് കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ല നന്നേ ചുരുങ്ങിയാൽ ഇത് ഭൂതലിസം ആണ് വൈവിധ്യമാണ് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദേശീയതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റിസം എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കെ എൻ പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മതസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മതാധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പൗരന്റെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരമാണ് സെക്യുലർ അവകാശമാണ് പൗരാവകാശമാണ് അതിന് നേരെയുള്ള ചെറിയ കയ്യേറ്റം പോലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്തും ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റിസത്തെ അപായപ്പെടുത്തും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ തന്നെ അപകടപ്പെടുത്തും എന്ന കാരണത്താൽ മത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് മതപ്രബോധനം എന്നുള്ളത് മതപരിവർത്തനവും മത പരമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള അസ്തിത്വങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റിസത്തിന്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പൗരന് ഭരണഘടനാപരമായി നിൽക്കുന്ന ലഭിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു സംവാദമാണ് ഹാദിയയുടെ മതപരിവർത്തനവുമായി അവളുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്ന മത നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനമായിരുന്നുവെന്നും ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മതപരിവർത്തനമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സംവാദങ്ങൾ അത് അവന് അവർ തന്നെ അതിനെ നിഷേധിക്കുകയും സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ അവസാനമായി അവരുടെ മതപരിവർത്തനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന അവരുടെ വിവാഹത്തിന് അംഗീകാരം നൽകുന്ന സുപ്രധാനമായ വിധി പ്രസ്താവനയും നിരീക്ഷണവും ഒക്കെ നടത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിശകലനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ നടത്തുന്നില്ല ഇത് വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതേപോലെ സമാനമായ സ്വഭാവത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ വിവാഹം കഴിച്ച ക്രൈസ്തവ ചെറുപ്പക്കാരെ വിവാഹം കഴിച്ച അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമായി വിവാഹബന്ധം ഏർപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് അറുപത്തിമൂന്നോളം പെൺകുട്ടികളെ കരുവാപ്പസി പീഡന കേന്ദ്രത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശിവശക്തി യോഗ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പീഡിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ശ്വേത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി തന്റെ ക്രൈസ്തവനായ വരനോടൊപ്പം ദാമ്പത്യ ജീവിതം പങ്കിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് തന്റെ പൂർവ്വമതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഹിന്ദു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നുള്ള ഭീകരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ അവരെ അകപ്പെടുത്തി ശരീരത്ത് മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവച്ച് ശാരീരികമായ ലൈംഗികമായ വരെ പീഡനങ്ങൾക്ക് അവരും അവരോടൊപ്പമുള്ള അറുപത്തിരണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും വിധേയമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ള കേസുകൾ വകുപ്പുകൾ സ്ത്രീ പീഡനം അതിനകത്തുണ്ട് ശാരീരികമായ മർദ്ദനങ്ങൾ അതിനുണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽ ഒഫൻസിനെ ഒരുപാട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പീഡന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുള്ളവർക്കെതിരെയുള്ള വ്യാപകമായ ആരോപണം മാത്രമല്ല അവരോടൊപ്പം അതിൽ നിന്ന് സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ മുമ്പിൽ രാജ്യത്ത് നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ മുമ്പിൽ വാക്കാൽ മൊഴിയാൽ പരാതി രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം കത്തിപ്പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ കേരളത്തിൽ ഒരു ചാനൽ അന്തി ചർച്ചയിൽ ഈ വിഷയം ഗർവാപ്പസി പീഡന കേന്ദ്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒന്ന് വലതുപക്ഷ ഹിന്ദുത്വ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആക്ടിവിസത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ നിരീക്ഷകനാണ് ഹിന്ദുത്വ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വലത് ചിന്തകനും നിരീക്ഷകനും എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രാഹുൽ ഈശ്വരൻ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമുന്നതനായ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ മുൻ ദേശീയ കമ്മിറ്റി അംഗവും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൃപ്പൂണിത്തറ തന്
പരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതപ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവരുടെ എണ്ണവും പെരുപ്പവും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നിപ്പോവുകയാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുവാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ തന്നെ രാഹുൽ ഈശ്വർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകനായ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അതായത് ഈ പറയപ്പെട്ട സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ എയുടെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതാവിന്റെ കാര് തൊട്ട് വന്നിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് വലതുപക്ഷ നിരീക്ഷകന് പറയുവാൻ മാത്രം ഇടതുപക്ഷം വലതു ചായവ് ഈ വിഷയത്തിൽ വച്ചു പുലർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി എന്നാൽ അല്പം ഭീതിയോടു കൂടി നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫാഷിസം വന്നിട്ടില്ല എന്നും ആർ എസ് എസിന്റേത് ഫാഷിസം അല്ല എന്നും ഫാഷിസം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും സി പി എമ്മിന്റെ സമുന്നതരായ നേതാക്കന്മാർ പ്രകാശ് കാരാട്ട് അടക്കം ഉള്ള കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടക്കം പറയുകയല്ല പരസ്യമായി പത്രപ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും അല്ല തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലും വരെയും നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ ഇതെങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്കിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് നെഹ്റുവിന്റെ കാലം മുതൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നെഹ്റുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊത്തിരി മതിപ്പുകളുണ്ട് പക്ഷെ നെഹ്റു രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ഭടന്മാർ ആർ എസ് എസിന്റെ വളണ്ടിയർമാർ അവരുടെ തന്നെ യൂണിഫോം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തോടും പോലീസിനോടും ഒപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സവർണ വോട്ട് ബാങ്കിനെ ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്കിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം നിരന്തരമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യസഭയിലും ലോകസഭയിലും മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ അവരുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ലോകസഭയിൽ അവർക്ക് എത്ര എം പിമാർ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം സ്വീകരിച്ച് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ ബോധയിൽ തോറ്റു തുന്നം പാടിയ അതേ ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്കിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സി പി എം മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സംഘ് പരിവാറിന്റെ അതേ നിലപാടിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ദളിതുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ അത് മതപരമായ വിഷയം മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ദളിതുകൾ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായ ചരിത്രപരമായ ഒരുപാട് കാരണത്താൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ അധികാരത്തിലേക്ക് സാമൂഹ്യ പദവിയിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് സാമൂഹ്യമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംവരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആർ എസ് എസ് എന്താണോ പറയുന്നത് ഈ സംവരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ ഏത് കാഴ്ചപ്പാടാണോ വച്ചു പുലർത്തുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് സംവരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണോ ഉള്ളത് അതേ നിലപാട് തന്നെ ഈ കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വരുന്ന ബി ജെ പി എയുടെ ഫാസിസത്തെയും കോൺഗ്രസിന്റെ നവ ലിബറൽ ഉദാരീകരണ നയത്തെയും എതിർക്കുവാൻ ഏറ്റവും ശക്തിയും പ്രാപ്തിയുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഈ സംവരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമാനമായ ആശയങ്ങളും നയങ്ങളും തന്നെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് പിണറായി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ഘാടകൻ വളരെ വിശദമായി തന്നെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് സംവരണം എന്നുള്ളത് പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ല ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയല്ല അത് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തറിയപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ ഈ മേഖല
ഇടത് വച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുസ്ലിം പ്രീണനം ആകും ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം ആകും ദളിത് പ്രീണനം ആകും അത് ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്കിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ നയം തന്നെയാണ് അടവ് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടതുപക്ഷവും പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ഫലം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിന് ലോകസഭയിൽ ഉണ്ടായ തകർച്ച ലോകസിന് രാജ്യസഭയിൽ ഉണ്ടായ തകർച്ച കോൺഗ്രസിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു നേട്ടവും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നമുക്കറിയാം പ്രകാശ് കാരാട്ട് ഒന്നാമതായി പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറിയായി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സി പി എമ്മിന് ലോകസഭയിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചായിട്ട് സി പി എം പ്രാതിനിധ്യം ലോകസഭയിൽ ആവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രകാശ് കാരാട്ട് യെച്ചൂരിയെ ഈ പാർട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി തനിക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹം പാടില്ല എന്നാണ് ഇനി വ്യാമോഹം ഉണ്ടായാൽ പോലും പാർലമെന്റിലേക്ക് ഇനി പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് സി പി എം പരാജയപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വരുമ്പോഴേക്കും സി പി എമ്മിന് ലോക്സഭയിൽ ഉള്ളത് ഒൻപത് സീറ്റ് മാത്രമായി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒൻപതിലേക്ക് ഒരു രാജ്യ ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പാർലമെന്റിലെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ മാത്രമാണ് പ്രകാശ് കാരാട്ടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നയം കൊണ്ട് സാധ്യമായി തീർന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് യെച്ചൂരിയെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം യെച്ചൂരി കോൺഗ്രസിന് കൂടി സ്വീകാര്യനായ രാജ്യത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് ജ്യോതി ബസു അങ്ങനെ സ്വീകാര്യനായ സർവസ്വീകാര്യനായ ഒരു നേതാവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോമനാഥ് ചാറ്റർജി എന്ന് പറയുന്ന തികഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അയാൾ വലതുപക്ഷത്തിന് പോലും സ്വീകാര്യനായ ഒരാൾ ആണ് കാരണം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഡോഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ സാങ്കേതികമായ ഒരു ഭാഷയാണ് സൈദ്ധാന്തിക കടുംപിടുത്തം ഇല്ലാത്ത പ്രായോഗികവാദികളായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്ന് പറയും രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയപരമായ തീരുമാനം മാത്രമല്ല തത്വങ്ങൾ മാത്രമല്ല രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ തത്വാധിഷ്ഠിതമായ നയാധിഷ്ഠിതമായ പ്രായോഗികമായ ബദലുകൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന ആൾ എന്നാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ എന്നല്ല ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും പ്രശ്നക്കാരാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് പാർട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് പൗര സമൂഹങ്ങൾക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് എന്നത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ് ജ്യോതി ബസുവിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു സി പി എം അംഗീകരിച്ചില്ല പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞു തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരമായിരുന്നു അന്ന് ജ്യോതി ബസുവിനെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കാതിരുന്നത് അന്ന് ആക്കാതിരിക്കുവാൻ അവർ പറഞ്ഞ ന്യായം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നിർണായകമായ മേധാവിത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരു മുന്നണിയെ സംവിധാനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുവാൻ ഭരണകക്ഷി പങ്കാളിയാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് ഒരു സർക്കാരിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയേക്കാൾ നിർണായകമായ സ്വാധീനമുള്ള മറ്റെന്ത് അധികാരമാണ് ഉള്ളത് എന്ന രാഷ്ട്രീയമായ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ എപ്പോഴും സിദ്ധാന്തത്തെ പിടിച്ച് ഇട്ട് പിടി സിദ്ധാന്തത്തിൽ അടി ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ള കടുംപിടുത്തത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക ശാഠ്യത്തിന്റെ വക്താക്കളായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യെച്ചൂരിയെ എം ബി ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ തള്ളിയതും ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് എം ബി ആകാമായിരുന്നു അത് ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരമായി പോയി എന്ന് നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആയുസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ സി പി എം കേരളത്തിനുണ്ട് എങ്കിൽ ദേശാഭിമാനി പത്രം ഇറങ്ങുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയും എന്ന പ്രത്യാശ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ
ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള അവസ്ഥ സി പി ഐയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെന്റിൽ ആകെ കൂടി ഒരു എം പി ആണ് സി പി ഐക്ക് ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള സഖാബ് ജയദേവൻ അടുത്ത തവണ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ജയിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് കഷ്ടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഈ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന വെല്ലുകേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യം ചേരുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തൃശൂർ മാത്രമല്ല മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൂടി എം പിമാരെ അവർക്കുണ്ടാക്കാം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു എം പിയെ കിട്ടും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ രണ്ട് എം പിമാരെ കിട്ടും ഉത്തർപ്രദേശിലും അവർക്ക് കിട്ടും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു എം പിയെ കിട്ടുവാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കും സി പി എമ്മിനേക്കാൾ പാർലമെന്റിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് മാറുവാൻ സി പി ഐക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ സി പി എമ്മിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ സാധ്യമാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സമീപനമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് രാജ്യത്ത് ഫാസിസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചിലേക്ക് ഒൻപതിലേക്ക് സി പി ഐക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെ പത്ത് പേരാണ് സി പി എമ്മിന് ദേശീയ പാർട്ടി പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുവാനുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സി പി എം സ്വതന്ത്രന്മാരായി മത്സരിച്ച ജോയിസ് ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കയ്യേറ്റക്കാരനും ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ നടന്റെയും പിന്തുണ അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സി പി എമ്മിന് ദേശീയ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിയാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് പറയുന്നത് വർഗീയതയെ എതിർക്കുവാൻ വർഗീയ ശക്തികളെ എതിർക്കുവാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടില്ല കാരണം കോൺഗ്രസിന്റേത് നവ ഉദാരീകരണ സാമ്പത്തിക നയമാണ് ആഗോളീകരണ മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക നയം തന്നെയാണ് അവർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉദാരവാദികളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് മുതലാളിത്ത ശക്തികളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഫാസിസത്തെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഗതികേട് പാർട്ടിക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഫാസിസത്തെ ചെറുക്കുവാനും പരാജയപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ശക്തമായ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമായിട്ട് അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോടതിയെ വരെയും വിലക്കെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാരെ പോലെയും ഭീഷണിക്ക് വിധേയമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധേയരാകാത്തവരെ നിരൂപമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന നിഗൂഢമായ അധികാര കേന്ദ്രമായിട്ട് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി രാജ്യത്ത് വളർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തിന് രണ്ട് തലസ്ഥാനമുണ്ട് ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനം ആണ് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവ് സംഘത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് അത് നാഗ്പൂരാണ് നാഗ്പൂരിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ അല്ല പാർലമെന്റിൽ അല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലും അല്ല പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അധികാരവുമില്ല ആർ എസ് എസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുക എന്നുള്ളതും കോർപ്പറേറ്റുകൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഊരു ചുറ്റുക എന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരം ാത്ത ഒരാളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമുണ്ടല്ലോ അമിത്ഷായ്ക്ക് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ത് ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ത് സംഭാവനയാണ് അയാൾ നൽകിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ മോഡിയുടെ നിഴലായി നിന്നുകൊണ്ട് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ യു പി എൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഹരിയാനയിൽ കലാപങ്ങൾ ുണ്ടാക്കി ഗുജറാത്തിൽ വംശഹത്യ നടത്തി ഇങ്ങനെ വംശഹത്യ നടത്തി മനുഷ്യരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ തെറ്റായ ട്രാക്ക് റിക്കോർഡ് ഉള്ള ആളുകളെ പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തിലേക്ക് ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അധ്വാനിക്ക് ഭരണത്തിൽ ഒരു സ്വാധീനവും ഇല്ലാത്ത മുരളി മനോഹർ ജോഷിക്ക് അധികാരത്തിൽ സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസത്തിന്റെ പ്രചാരകന്മാർക്ക് അധികാരം പോകട്ടെ ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഴ്ച മുമ്പാണ് പ്രമുഖരായ രണ്ട് ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാർ ഒന്ന് പ്രമോദ് മുത്തരിക്കാണ് അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ സാർവദേശീയ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന പ്രമോദ് തൊഗാഡിയ തൊഗാഡിയാണ് പ്രസ്താവിച്ചത് ഞാൻ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം ഒന്നുകിൽ പോലീസിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് കാരാൽ ഇത് എന്തുമായി കൊള്ളട്ടെ ഇത് പറയ
ഈസ് ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് എസ് കാർ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗണത്തിലേക്ക് താൻ ചേർക്കപ്പെടും എന്ന് തൊകാടിയ പറയുന്നു പ്രബോധ മുത്തലിക്കും അതേ ആശങ്ക തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഹിന്ദുത്വം ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വ നേതാക്കന്മാർക്ക് പോലും അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ രാജ്യം എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസത്തിന്റെ ശക്തമായ ഇരകൾ ആണ് എന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവർക്ക് രാജ്യത്തെ ദളിത്തുകൾക്ക് രാജ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്ത് സുരക്ഷിതത്വമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുവാനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൗരാവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സോളിഡാരിറ്റിയുടെ മുദ്രാവാക്യം മതമുദ്രാവാക്യമല്ല വിശ്വാസ മുദ്രാവാക്യമല്ല മതത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഭരണഘടനയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ആർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല പത്തൊമ്പതാം ആർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം ആചരിച്ചും പുലർത്തിയും നമ്മളൊക്കെ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വകുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഈ രാജ്യം സെക്യുലർ രാജ്യമായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഭരണഘടന ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദൈവത്തിന് മത്സരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല സഖാവിനെ മത്സരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വകുപ്പ് ുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുതുണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ചാനലുകൾക്ക് ചെങ്ങല വീഴുകയാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാൻ വീഴുകയാണ് ചുണ്ടുകളിൽ ക്ലിപ്പ് വീഴുവാൻ പോവുകയാണ് അന്തിച്ചർച്ചയിൽ വന്നുകൊണ്ട് മതത്തിനെതിരെ വെടിയുതിർക്കുവാൻ ഒരു പുരോഗമനവാദിക്കും കഴിയാത്ത വിധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഇരുണ്ട കാലം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലം കടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഓർമ്മകൾ നമുക്കുണ്ട് അത് വായിച്ച അതിന്റെ ചരിത്രം നന്നായിട്ടറിയാം പ്രഖ്യാപിതമായ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ നാളുകളിൽ ഭരണഘടന താൽക്കാലികമായി മരവീപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദുരന്തം അതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭരണഘടനയിലെ ഒരുപാട് വകുപ്പുകൾ എഴുതി തള്ളി നമ്മൾ ഭരണഘടനയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗർഭത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ ആപദിച്ചു പോകും സ്വരാജിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നീട് മത്സരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എം എൽ എ ആകുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സി പി എം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കരട് സമർപ്പിച്ച കരട് രേഖയിൽ രേഖയില്ല കരട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടവ് നയത്തിൽ നയമില്ല അടവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അടവിലൂടെയും കരടിലൂടെയും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഫാഷിസമാണ് ഹിന്ദുത്വമാണ് ബി ജെ പി ആണ് അതിന്റെ അധികാരമാണ് അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ സി പി എമ്മിന്റെ കമ്മ്യൂണിസമല്ല അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മതേതര ബദൽ അല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് പാർട്ടി സഖാക്കന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സഖാവ് യെച്ചൂരിക്കാണ് ഡൽഹിയിലെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംഘ് പരിവാർ ഗുണ്ടകളാൽ അടിയേറ്റത് എന്നിട്ടും പാർട്ടി പറയുകയാണ് രാജ്യത്ത് ഫാഷിസം വന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനി ആർക്ക് അടി കിട്ടിയാലാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുക എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവർ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നം ആയിരുന്നില്ല ഷെരിയാത്തിൽ കൈവച്ചപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നം ആയിരുന്നില്ല സി പി എമ്മിന് ഇപ്പോൾ ഏകസ് ബിൽക്കോടും ബാബറി മസ്ജിദ് പ്രശ്നവും ഒക്കെ മതേതരത്വത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയുടെയും പ്രശ്നമായിക്കൊണ്ട് സഖാക്കന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വീണ്ടും സമയമെടുക്കും എൺപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബർ ആകേണ്ടി വരുന്നു ശരിയാത്ത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യ സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് സി പി എമ്മിന് മനസ്സിലാക്കി ണ്ടിന് ശേഷം ആ സന്ദർഭം ഈ പള്ളി പൊളിക്കപ്പെട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കഴിയേണ്ടി വന്നു ഇത് മതേതരത്വത്തിന്റെ വലിയ താളികക്കുടമാണ് തകർന്നു പോയത് എന്ന് അബ്ദുൽനാസർ മായതരി ഒന്നാമത് അറസ്റ്റ് വരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരപരാധിയായി പുറത്തു വരേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം ഭീകരവാദി അല്ല എന്ന് സഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പിണറായി വിജയനും സാക്ഷാൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും തിരിച്ചറിയുവാൻ എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൈകി ഉദിക്കുന്ന വിവേകം കൊണ്ട് വൈകി ഉണ്ടാകുന്ന വെളിപാട് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു നേട്ടവുമില്ല ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളാണ് അതിനിടയിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ നഷ്ടങ്ങളുടെ പട്ടികകൾ ഇന്ന
അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് രാജ്യമാണ് അപകടത്തിൽ ഭരണഘടനയാണ് അപകടത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായി പൗരന് ലഭിക്കുന്ന അധികാരങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരണഘടന തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനാണ് സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് മതപരിവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭീതി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വാർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് സാർവദേശീയ തരത്തിൽ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാളകൂടം സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾ അടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് വിവാദത്തിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവസാനം ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പും പോലീസ് മേധാവികളും ഇന്റലിജൻസും ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും അതിന്റെ ഭീതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പുറത്തു കിടക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ലവ് ജിഹാദ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അഫറസുൽ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാളുകാരൻ രാജസ്ഥാനിൽ വെച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിലാണ് ഗർവാപ്പസി പീഡന കേന്ദ്രങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരത്തും ഉണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മൂക്കിന്റെ താഴെയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പറവൂരിൽ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുവാൻ കുറ്റവാളികൾ അറുപത്തിമൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ ശാരീരികമായി പിടിപ്പിച്ച ലൈംഗികമായി പിടിപ്പിച്ച കുറ്റവാളികളെ ക്രിമിനലുകളെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേരള പോലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുവാനല്ലാതെ വേറെ ഒരു തരവും ഇല്ല കാരണം സംഘ് പരിവാറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കറുവാപ്പസി കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ പോലീസ് അല്ല നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ പോലീസ് അല്ല സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് ആണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോഴും നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇത് സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് അല്ല ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ പോലീസ് അല്ല ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ എറണാകുളത്ത് പ്രസംഗിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകും കേരളത്തിൽ കറങ്ങുന്നത് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് അല്ല മോഡിയുടെ ഫാനാണ് എന്ന് അതാണ് ലോക്നാഥ് ബഹ്റ എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് മേധാവി ഡി ജി പി അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഉപദേഷ്ടാവായ രമൺ ശ്രീ വാസ്ത്രവ എന്ന് പറയുന്ന മുൻ ഡി ജി പി എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കുപ്രസിദ്ധരായ ക്രിമിനലുകളായ പോലീസുകളാണ് രാജ്യത്തെ പോലീസ് സേനയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസിനെതിരെ വിരലനക്കുവാൻ ഈ പോലീസിന് കഴിയുകയില്ല എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഹാദിയക്കെതിരെ ഒരുപാട് കേസുണ്ട് ഹാദിയ വിവാഹം കഴിച്ച ഷെഫിൻ ജഹാനെതിരെ ഒരുപാട് കേസുണ്ട് ഗർവാപ്പസി പീഡന കേന്ദ്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവിട്ട മീഡിയ വണ്ണിന്റെ എറണാകുളത്ത് റിപ്പോർട്ടറായ ധീരയായ മാധ്യമ പ്രവർത്തക ഷെബ്ന സിയാദിന് നേരെ ആറോളം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ കേരള പോലീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നെ സോളിഡാരിറ്റിയുടെ ഗർവാപ്പസി വിചാരണ എന്ന് പറയുന്ന എറണാകുളത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ പോലീസ് എനിക്കെതിരെ ആറ് കേസെടുത്തു എത്ര കേസാണ് ഗർവാപ്പസി പീഡന കേന്ദ്രത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗുരുജി മനോജ് നേരെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക ഒരു കേസും പോലും എടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ സ്ത്രീകളെ പീഡിച്ചപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ ഒരു കേസും എടുത്തിട്ടില്ല ൻസ് കൊടുത്തവർക്കെതിരെ ഒരു കേസും എടുത്തിട്ടില്ല ഇവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത പോലീസ് ഇപ്പോഴും സേനയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഈ വൈരുദ്ധ്യം രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്തേ മതിയാകൂ ഇതിനെ പൊളിച്ചടക്കിയേ മതിയാകൂ ഈ കാപട്യത്തെ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ഫാഷിസത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ആ പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഇടതുപക്ഷം ആരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി എന്നുള്ള രണ്ട് ചോയ്സുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ സി പി എം പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ബി ജെ പിയെയും സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ബി ജെ പി ആയിരിക്കും കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോകുന്നവർ ആരും സി പി എം വിട്ടുപോകുന്നവർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകുന്ന ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബി ജെ പി വിട്ടുവരുന്നവർ സി പി എമ്മിലേക്ക് പോകുന്ന വലിയ പ്രവണത ന
മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികളാണ് എന്നുള്ള അവരെ അവകാശവാദം സത്യസന്ധമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായ അവർ വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് നേമത്ത് നേമത്ത് അടുത്ത തവണ ബി ജെ പി വിജയിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പൊതു കാൻഡിഡേറ്റിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ടല്ലാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല വാർഡുകളില് അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷനുകളിൽ മുനിസിപ്പൽ വാർഡുകളില് അവർ കൈയടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷനുകൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയമായ അടവ് നയത്തിലൂടെ അല്ലാതെ സാധ്യമാവുകയില്ല അടവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല അടവ് ഇതിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ബി ജെ പി ആയിരിക്കും സി പി എമ്മിന്റെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ഫാഷിസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫാഷിസത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയ്ക്കും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയ്ക്കും ഒരേപോലെ എതിരാണ് എന്ന് എന്നിട്ട് എന്തിനായ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയുടെ സ്ഥാനത്ത് അവർ സ്ഥാപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയുടെ ആളുകളാണ് ഐ എൻ എൽ കുറെ കാലം ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയുടെ വക്താക്കളായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവർ ശുദ്ധ മതേതരത്വത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ വീരേന്ദ്രകുമാർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തു പക്ഷെ ഐ എൻ എൽ ഇപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കോലായിലോ അടുക്കളയിലോ തിണ്ണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊടുത്തിലോ ആണ് സ്ഥാനം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മാണി മാളെ യു ഡി എഫ് ഇട്ടുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ എ കെ ജി സെന്ററിൽ തന്നെ ഇരിപ്പിടം ഇട്ടു കൊടുക്കുവാൻ സി പി എമ്മിന് കഴിയും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത എന്നുള്ള ഈ ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പദപ്രയോഗത്തിലൂടെ ആരെയാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ സീക്വൽ ടു ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയെ ചെറുതാക്കുകയാണ് ബി ജെ പി മുസ്ലിം ലീഗിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക വഴി ആർക്കാണത് കൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടുക എന്ന തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയെ ഫാഷിസം എന്ന പേരിൽ തന്നെ സംഘു പരിവാറിനെ ഫാഷിസം എന്ന പേരിൽ തന്നെ ആർ എസ് എസിനെ ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി രാഷ്ട്രീയ നട്ടല്ല് രാഷ്ട്രീയ ചങ്ക് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇരട്ട ചങ്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ചങ്ക് മാത്രം മതി ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നിലപാടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ രണ്ട് ചങ്കുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ധാരാളം നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇരട്ട ചങ്കനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പേറേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ കേരളത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഇല്ല എന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാമതായി പറയുവാനുള്ളത് രാജ്യം അപകടത്തിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അപകടം ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിന് മാത്രം അപകടമല്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതുണ്ട് ദളിത്തുകൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഫാഷിസം അതുകൊണ്ട് ദളിത്തുകൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഫാഷിസം അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സംഘടിക്കണം അവർ വ്യത്യസ്തമാകുവാൻ പാടില്ല അവർ രാഷ്ട്രീയമായ ബദലുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പാടില്ല എസ് എഫ് ഐയുടെ പിന്നിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ ദളിത്തുകൾ നിലനിൽക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം അവർ സ്വതന്ത്രമായ രാഷ്ട്രീയ വേദികൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പാടില്ല അത് ബി ജെ പിക്ക് സഹായകമായി തീരും എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള അരാഷ്ട്രീയമായ പ്രവണത രാജ്യത്ത് വരെ അതായത് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പൊതുവായ ശത്രുവിനെതിരായ ഐക്യനിരയിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായി വരുവാൻ പാടില്ല മാനവികത വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മതം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റികൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയത്തെ സംഘ് പരിവാറിന് വേണ്ടി സി പി എം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ഫാഷിസം എന്നുള്ളത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് കോൺഗ്രസുകാരുടെ പ്രശ്നമാണ് ഹിന്ദുവിന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും പ്രശ്നമാണ് ബുദ്ധന്റെയും ജൈനന്റെയും പ്രശ്നമാണ് യുക്തിവാദികളുടെയും സെക്യുലിസ്റ്റുകളുടെയും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേരുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ
നിങ്ങൾ കയറി ഇരുന്നാൽ പോരാ ഈ രാജ്യത്ത് നയിക്കണം അവർ അതിന് സന്നദ്ധമല്ല എങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ദളിത്തുകൾ ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ദേശാഭിമാനികളായ ആളുകൾ ചരിത്രത്തിൽ അവർ നിർവഹിച്ച രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളായി കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വരുമെന്നാണ് എനിക്കൊടുവിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് സോളിനായിട്ട് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീരമായ ഈ ചൂടുവയ്പിന് രാജ്യത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വലിയ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘപരിവാറിനെതിരായ മാനവിക ഐക്യനിര മത സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകർക്കിടയിൽ എഴുത്തുകാർക്കിടയിൽ കലാകാരന്മാർക്കിടയിൽ സാഹിത്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാദേശികമായ ഒരുപാട് സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും സോളിഡാരിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആഗ്രഹത്തോട് ഈ അഭിലാഷത്തോട് ഒപ്പം നിൽക്കുവാൻ ശരിയിലെ പ്രബുദ്ധരായ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ നാട്ടുകാർ സോളിഡാരിറ്റിയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ട് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ എസ് എം സൈനിദ്ദീൻ സാഹിബ് സോളിഡാരിറ്റിയുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സോളിഡാരിറ്റി നടത്തിയ ഈ കാമ്പയിന്റെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഏരിയാതല സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സമാപനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സെയ്ഫുദ്ദീൻ സാഹിബിനെ സ്നേഹാദ്രപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു സോളിഡാരിറ്റി കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷിഹാബ് കാസി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ സോളിഡാരിറ്റി സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എസ് എം സൈനദി സാഹി വേദിയിലുള്ള സോളിഡാരിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അസ്ലം ഷാഹി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ചങ്ങനാശ്ശേരി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് നൗഷാദ് ഷാഹി സഹോദരങ്ങളെ അസ്ലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഏതാണ്ട് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ രൂപം കൊണ്ട വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമായ സോളിഡാരിറ്റി ഇതുവരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ദൗത്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു മാസമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യം പൗരാവകാശമാണ് യൗവനം കേരളത്തിന് കാവലാകുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് സോളിഡാരിറ്റിക്കും സോളിഡാരിറ്റിക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിനോ ഫാസിസത്തിനോ അടിയറ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാം അടിയറ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഈ ഫാസിസത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അത് പൗരാവകാശമാണ് എന്ന് പറയുവാനോ ഉള്ള ആർജവം ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആർജവത്തോടുകൂടി ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഫാസിസത്തിനെതിരെ ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെ അതേപോലെ അവർക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ അഭിനവ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരെയും മറ്റ് വലതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാനും അതിന് മുൻപിട്ടിറങ്ങാനും സാധിക്കുന്ന സോളിഡാരിറ്റിക്ക് മാത്രമാണ് ആ സോളിഡാരിറ്റി ആ ദൗത്യം ഇന്ന് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്ക് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ തന്നെ നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സമ്മേളനത്തിനും ഈ ക്യാമ്പയിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സമ്മേളനം സമാപിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു